యాంకర్ గా యాక్ట్రెస్ గా ఆగిపోకుండా ప్రొడ్యూసర్ కావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఏదైనా ఇండస్ట్రీ మనకి ఎంత ఇచ్చింది కాబట్టి మనకు కూడా ఇండస్ట్రీకి ఏమైనా తిరిగి అదే అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు కాదు నేను ద మూమెంట్ నేను యాక్టర్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఒక సింపుల్ రీజన్ వల్ల ఐ థాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాలి నా నేను పెడితే వీళ్ళందరూ కూడా నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిందాన్ని అవుతాను సో నేను రేపు పొద్దున ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుని సంపాదించుకున్నాక ఏదో చేసాలని కాదు వీళ్ళందరి కోసం నేను ఏదో ఒకటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలనేది నా వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ హ్యాడ్ దట్ ఈ ఇండస్ట్రీ కాకపోయినా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్ ఈవెన్చువల్లీ సో ప్రొడక్షన్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అలాగా ప్లాన్ లేదు సడన్గా స్టార్ట్ చేస్తాను కానీ అది ప్రొడక్షన్ అంటే దాని బరువు దాని బాధ్యత చాలా వేరేగా ఉంటుంది నేను షార్ట్ అయ్యి అని మీకు కనిపించిందా నా నా బరువు హైట్ తగ్గింది ఎందుకంటే అంత బరువు ప్రొడక్షన్ అంటే పొట్టిగా కూడా అయిపోయాను ఫైవ్ సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ కి ఫైవ్ ఫైవ్ కి అయ్యాను తగ్గేసారు అయితే అయితే ఇంకా తగ్గుతారా అండి అందుకే కొంచెం అందుకే ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అ హ్యూమంగస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి కాకపోతే కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఇమెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే నేను ఒక వంద మందికి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఒక వంద మంది ఒక సంవత్సరం ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఇంకొక వంద మంది నేను ఆఫీస్ పెడితే నాకు తెలిసిన వాళ్ళనే తీసుకొచ్చి ఓకే వీళ్ళు బాధ్యతగా చేసుకుంటారు నా సర్కిల్లోనే అలాగా వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి కల్పిస్తున్నాను అనుకున్నానండి అలాగే చేశాను నా వంతు నేను అలా చేశాను బట్ రీసెంట్గా చిన్నగా ఒక కొంచెం హోల్డ్ చేశాను బికాస్ మీరు అన్నట్టు నా ఫ్యాన్స్ అందరూ గొడవ పెడుతున్నారు మీరు ఎక్కువ యాక్ట్ చేయాలి కనిపించట్లేదు నాకు కూడా అనిపించింది ఎన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వదిలేసాను అసలు బాబోయ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ చెప్పండి ఏ పెద్ద సినిమా అమ్మో చాలా ఉన్నాయి అయ్యో బాబు నేను ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా తర రీసెంట్గా ఏ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా నాకు గుర్తులేదు చెప్తా ఉండండి చాలా మంది తిడుతూ ఉంటారు నేను ఆ అడవిసే సినిమా కూడా రెండు మూడు అలాగే వదిలేసాను మంచి సినిమాలు అన్ని హిట్ అయితే ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఏ సినిమా మొన్న చాలా కార్తికేయ కార్తికేయ టూ ఓకే ఫ్లైట్ టికెట్లు కూడా వేసేసారు లాక్డౌన్ యాక్చువల్లీ ఒక క్యారెక్టర్ రాశారండి పాప అందులో ఆ టీమ్ ఉంటుంది కదండి సైంటిస్ట్ వీళ్ళంతా అందులో ఒక డాక్టర్ ఉంటుంది తాన్ అది మూడో సినిమా నేను రిజర్ నేను చేయలేకపోయింది నిఖిల్ సినిమా సురవరం అర్జున్ సురవరం కూడా అలాగే డేట్ మూడో సినిమా అవునండి మేము ఇద్దరు ఒక యాడ్ కమర్షియల్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ కళ్ళ మందిర్ వాళ్ళకి తర్వాత అప్పటి తర్వాత పాపం రెండు సినిమాలు నిఖిల్ ఉన్న సినిమా కార్తికేయకి ముందు అర్జున్ శ్రీవరం కూడా మంచి సినిమా నాకు డేట్స్ సెట్ అవ్వలేదు నేను యుఎస్ లో ఉన్నాను అప్పుడు సో వాళ్ళు ఎవరో ఒకరితో చేసాలంటే నేనే సజెస్ట్ చేశాను ఇలాంటి దయాహృదయం కూడా చాలా ఉంది నాకు వీళ్ళతో చేయండి వాళ్ళతో చేయండి అని ఎవరినా వింటే తిడతారు కూడా మీరు చేయకపోతే చేయపారు మీకు ఎందుకండి అంటారు నేను చేయకపోతే నా కలీగ్ ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తారు కదా మంచి రోల్ కార్తికేయ రిగ్రెట్ అయ్యానండి ఆ క్యారెక్టర్ తీస్తారు అందుకని మీరు లేరు కాబట్టి మీరు వద్దన్నారు కాబట్టి తీస్తారు అని చెప్పారు విషయం మనకి తెలియదు అదే నేను ఆలోచిస్తాను చూశాను కదా ఈ మధ్య చూసింది ఏమైందంటే రేపు ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఫ్లైట్ ఎక్కేసి నా స్టాఫ్ కి నాకు వచ్చాయి అనుపమ్ ఖేర్ గారికి ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది అప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఓకే సో షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ అయింది వాళ్ళకి కూడా హ్యూజ్ లాస్ అయింది ఆ తర్వాత అలా 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 హైదరాబాద్ లో చేస్తా ఉన్నారు అదే ఎక్కడ ఏ ఊరు చేశారు అది నార్త్ లో కార్తికేయ కృష్ణుడి పుట్టిన ప్లేస్ ద్వారక ద్వారకాలో ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అసలు ఎంత ఊహించేసుకున్నానో అసలు రియల్ లొకేషన్ లో చేశారు బట్ అనుపమ్ ఖేర్ గారి వల్ల డేట్స్ ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత అలా అలా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను అవైలబుల్ నేను సో మొన్న నేను ఫిఫ్టీ డేస్ దాని ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పా అనమాట సో ఐ రిగ్రెట్ అంటే ఎప్పుడు నేను దేని గురించి రిగ్రెట్ అవ్వలేదు నాది కాదు అనుకుంటే నేను చేయలేదు దాని దీనికి మాత్రం వాడు ఇచ్చి తెలిసి తెలిసి మంచి సినిమా చేయలేదు అని అది ఓన్లీ ఇక్కడే కాకుండా అది నేషనల్ వైడ్ నేషనల్ రీసెంట్ గా ఓటీటీ లో రిలీజ్ అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో వన్ బిలియన్ వ్యూస్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు నువ్వే 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 రైట్ త్రివిక్రమ్ గారి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆయన డబ్బు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ గా ఎస్ సార్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మొన్న రియూనియన్ అయింది కలిశారు చాలా కాలం తర్వాత మీరు మా వాళ్ళకి కనిపించారు సరే అంటే నేను ప్రత్యక్షం అవ్వాలంటే సినిమా ఫంక్షన్స్ లో కనిపిస్తే తప్ప అవునండి యాక్చువల్లీ ఏమండి లాక్డౌన్ వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ ఈ స్కేర్ వల్ల అసలు బయటకు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు వచ్చిన కొన్ని కొన్ని అసలు ఫంక్షన్సే చేయట్లేదు 
రవికిషోర్ గారు కూడా శ్రవంతి మూవీస్ రవికిషోర్ గారు కూడా అప్పటికప్పుడు అనుకుని అప్పటికప్పుడు పాపం ఆయన చేశారు కాబట్టి అందరూ అవైలబుల్ ఉన్నాం మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాబట్టి బాగా జరిగింది యాక్చువల్లీ ఫెల్ట్ సో గుడ్ అప్పుడే త్రివిక్రమ్ డైరెక్టర్ అయిపోయి ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది సినిమా చూసి ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది చేసి శ్రేయ తరుణ్ బాబోయ్ ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక ఒక అంటే ప్రతిసారి ఇమోషనల్ అవుతాం మేము అందరం ఏ సినిమా కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎండ్ చేసేసరికి ఒక బాండింగ్ వచ్చేస్తుంది సో వీ మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్షిప్ నాకు శ్రేయ కూడా అలాగే అనమాట ఇట్లా లిటరల్లీ వచ్చి ఇలా కూర్చునేది నా యూ టీచ్ మీ తెలుగు అని చెప్పి సో నువ్వే నువ్వే చేశాను సంతోషం చేశాను తను నన్న తను తను ఇష్టం వచ్చినట్టు పిలిచేది బాబు అనేది బచ్చ అనేది దీది అనేది అంటే అంటే దాన్ని అంటే షీ సచ్చ సచ్చ బబ్లీ గర్ల్ అంటే అలాగ అనమాట సో షీఈస్ లైక్ దాట్ షీఈస్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు కొంచెం పాప పుట్టింది కదా సో నేను అనుకున్నాను అనుకున్నాను ఐ మీన్ షీఈస్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ఎ వే ఎలాగంటే నన్ను వచ్చి అడుగుతా ఉండింది ఐఎమ్ సో ఇన్స్పైర్డ్ బై యూ ఎందుకు అంటే యూ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్ మ్యారేజ్ kid and family career so well mm. uh, you are my inspiration and oh. nen annanu you are also doing the same now you have a baby girl uh, 24 months o emo you are also working and you are doing amazing anni manchi manchi character roles chestunnam ani and so yes prathi okkaliki oka stage ki oka maturity ochinattu untundi kabatti yes she is she is a mom and uh, but chusar kada anta allaradda chesindi stage meeda avunu ఆమె అదే అదే అట్లాగే ఉంటుంది అది ఆమె అలాగే ఉండాలి కదండి ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండి కొన్ని సినిమాలు అలా రీయూనియన్ చేస్తూ ఉండాలి